fácil no vale, siempre hay que sufrir, ¿eh? con polémicas, bueno, es la Copa Davis, es Argentina, es así, viene en el paquete, pero también la alegría viene en el paquete. ¿Acaso alguna vez se reconozca lo que es el tenis argentino? Quinta final, señores, pero además es la cuarta final en 15 años. Es maravilloso lo que ha logrado Argentina aquí en Glasgow, en este Emirate Estadio que ya están desarmando y con 8.500 personas que vivaron, que emocionaron y que respetaron. El mismo Andy Murray aplaudió al equipo argentino cuando ganó. Los escoceses se quedaron viendo cómo festejaban los argentinos porque ellos no están acostumbrados y la verdad que fue una verdadera fiesta. Lo que sufrimos cuando nos enteramos que no jugaba Juan Martín del Potro. Debo reconocer que yo critiqué que jugara el dobles y que no jugara hoy. Pero no les voy a decir qué pasó porque se los va a contar él. Pero jugó Leo Mayer, que empezó muy mal, tirando todo afuera. Y nos preocupamos, dijimos, ¿por qué no habrá jugado Fede Bonis? Y de pronto Leo Mayer se soltó y empezó a bombardear a Daniel Evans y terminó ganándole de una manera maravillosa. 4-6, 6-3, 6-2 y 6-4, sacándoselo de encima a un jugador que venía de jugar un abierto de Estados Unidos y de tener match point al mismísimo campeón, a Stanley Lababrinca. Lo que jugó hoy Leo Mayer es fenomenal. Argentina le ganó 3-2 a a Gran Bretaña en su casa después de ir ganando 2-0 a y está en la final para fines de noviembre en Croacia. Pero escuchemos a Juan Martín del Potro y a Leo Mayer, también al capitán, que son los héroes, junto con Guido Pela, de esta victoria fantástica en Glasgow. Vos y mucha otra gente también opinaba, opinaba bien y opina sabiendo del tenis también, pero creo que el análisis que hago yo con mi equipo, con mis médicos, es por ahí diferente al que la gente quiere o desea, porque yo... Estoy en un proceso de recuperación, en un proceso donde mi, mi año está siendo demasiado exigente para esta altura, que no lo esperaba. Y yo hice un desgaste contra Murray en el partido más largo de la historia de mi carrera, que en otro momento de mi vida, tal vez con 22 años, 23, me recuperaba, no jugando el doble y estaba fresco para el domingo. Pero este no era el caso y yo había quedado completamente dolorido, tengo la pierna totalmente eh, lastimada y, y obviamente que estas cosas, si yo las aclaraba o las decía el viernes, por un lado se pacificaba todo, pero por otro lado tenía a mi capitán y el resto de mi equipo que no, no necesitaba que yo diga esas cosas. Entonces me la comí, de hecho hoy hasta vine a calentar para disimular que iba a llegar que iba a jugar y a, sí. y a mí me costó muchísimo, pero creo que fue arriesgado toda la serie porque también se hablaba mucho de la, de la apuesta en el viernes jugando contra Murra y que era una locura, que por, no, por qué no asegurar un punto pero yo desde ya del Yuso pues venía pensando que nuestra chance era yo contra Murra el primer día y si hoy con el resultado puesto, mucho más contentos por haber ganado. Analizás cualquier otra opción, fue lo mejor que hicimos. Creo que sí, creo que fue una semana muy linda. Después de, de, de tantas malas, de no ir a Río, que eso fue un golpe muy grande. Eh, y jugué, y bueno, y acá me solté eh, en el doble. Ayer jugué bien, yo, yo sentí que jugué bien. Me dijeron los chicos que, que jugué muy bien, que me crucé muy bien. Que bueno, o sea, con Juan Martín también es muy fácil jugar, así que... Eh, y hoy creo que lo que jugué ayer me ayudó mucho hoy, hoy empecé medio mal, pero después me solté y cuando me solté dije, bueno, ataca porque el otro no te va a aguantar y creo que eso hice y, y ahí creo que marqué la diferencia en el partido. Y creo hace un equipo duro también como el de acá, <coughs> por ahí con Silic, es, no digo que es igual a Murray, capaz un cachito menos, pero... Pero tienen un buen doble, también Silly, eh, eh, Silly juega, juega, juega todos los días también, igual que Murray. Va a ser muy difícil, eh, pero bueno, eh, primero tengo una gira de Sudamérica de, de Challenges para, por mis rankings, tengo que recuperarme de nuevo para jugar y bueno, ojalá se pueda, se pueda mejorar un poquito el, el ranking para, para jugar ATP el próximo año. Sí, creo que es un triunfo. 
Muy importante, muy importante. Ganarle a Gran Bretaña en su casa, actual campeón, frente a su gente. Sabíamos que íbamos a necesitar un nivel de tenis muy alto y, y los muchachos lo pusieron, se prepararon con todo. Vos hablas de Leo, yo a Leo es la serie que mejor anímicamente lo vi. Llega, llegó muy contento, muy abierto, eh, será su hijo que está en camino, será que, que tuvo que bajar a jugar Challengers y, y la, la empezó a sufrir, no sé, pero lo, es la serie que mejor llegó anímicamente hablando. El triunfo de Juan Martín del viernes es histórico, sí. histórico. Ese triunfo tuvo un costo muy alto, muy alto, porque no le quedó nada, no le quedó exhausto, eh, nadie tiene la recuperación que tiene Murray, sabíamos que no iba a poder eh, volver a jugar eh, un single al nivel que necesitábamos que, que juegue, entonces nos volcamos, bueno, arriesgamos el viernes con Guido y con él, eh, nos salió bien, arriesgamos el sábado poniéndolo con toda su categoría, junto con, con Leo que era nuestra mejor pareja, arriesgamos ahí y nos salió mal. Y hoy había que arriesgar nuevamente porque Juan Martín no iba a estar en condiciones físicas de jugar porque el, el, era difícil ganarle a Murray en el primer punto más allá de que Guido hizo un buen partido y entre Fede y, y, y el Yaka nos inclinamos por el Yaka por una tendencia de juego. Nos estamos despidiendo del Emirates Arena, de este fantástico estadio de la casa, del patio de la casa de los Murray, viven a 30 millas de aquí, ¿eh? Eh, aquí no se sabía si eran escoceses o británicos porque las banderas eran solamente británicas. Están representando a la Gran Bretaña, pero eligieron jugar en su casa y en su casa se les ganó. Extraordinaria actuación del equipo argentino y va a jugar el último fin de semana de noviembre contra Croacia allá. Imaginen un estadio similar, cerrado. Seguramente una cancha rápida, Marin Silic, Choric, Dodic, un gran equipo que le ganó a Francia. Ese será el rival de Argentina en noviembre. Pero Argentina tendrá la ilusión, por fin, de saldar esa cuenta pendiente. Es uno de los deportes más importantes de la Argentina. Nunca pudo ser campeón del mundo y acá tendrá una nueva oportunidad. Desde Glasgow, informó para Central Fox, Guillermo Zaratino. Perfecta la definición de Guillermo y mejor aún la declaración de Orsanich. Así se festejaba, pura cumbia en el vestuario. A la salida del gran triunfo entre ellos solamente. Baile. Sufrimiento interno y después a cantar con los decadentes y un poquito de cumbia antes. Ahí está, a puro baile.